Assalamualaikum. Chhoye ke ICT Roman class se shagotam. Class shuru ho raha hai. Shuru ek to check kore na. Na masal da tiktak matlab apne lo shunte padche na kena. Assalamualaikum. Chhoye ke ICT Roman. Salam Durilla. Mere bhalo achhi. Apna na shuru ek kya matlab sen? Last class, I'm a web development about web working process. Take to the Hulk of a clad like a test. I go see. Oh, that's okay. I'm not say the HTML introduction. They go to Tara Gay. I'm not say it to boot a test. I go to the web money website. Got to poker. Uh, what's a hello gay? I'm right. I got the price on my shiny full stack web developer. It are money technique. সেগুলো বুঝার চেষ্টা করব তারপর আস্তে আস্তে করে আমরা আমাদের কোডিং সেকশন এগুলো নিয়ে ডিসকাশন স্টার্ট করব ওকে তো আমি একটু জাস্ট ওয়েট করছি সবাই একটু ক্লাসে জয়েন করে নেক দেন আমি আমার ক্লাসটা শুরু করছি গাই হোপ সবাই মোটামুটি জয়েন করে ফেলেছে আজকে আমাদের ফার্স্ট प्रथम काज होता है एक तू फाइंड आउट करा जे आश्चर्य वेबसाइट कोई प्रकार तो हम राज के जितने ये प्रथम ही स्टार्ट कर बो क्लासिफिकेशन ऑफ वेबसाइट तो वेबसाइट के मुल्क तो दो भागे भाग करा है एक तो होता है हमारे स्टैटिक वेबसाइट स्टैटिक वेबसाइट मन करेंटर আমি ডাইনামিকটা দিয়ে স্টার্ট করি তাহলে ইজি হবে যে ওয়েবসাইট ইউজারের ইনপুটের উপর বেস করে তার হচ্ছে আউটপুটটা প্রোভাইড করে তাকে হচ্ছে মূলত ডাইনামিক ওয়েবসাইট বলে অর্থাৎ সহজ কথায় যে সকল ওয়েবসাইট সরাসরি ডাটাবেজের সাথে কানেক্টেড এবং ডাটাবেজের ডাটার উপর বেস করে ইউজারের জন্য ডাটাগুলোকে সেটআপ করে তাকে ডাইনামিক ওয়েবসাইট বলে যেমন একটা एग्जांपल দিই খুবই সিম্পল একটা एग्जांपल যেমন ফেসবুকের কথা চিন্তা করেন ফেসবুকে अपने जो कौन प्रत्येक टा यूजर जो कौन फेसबुक के लॉगिन करते जाए अमी जो दिए फावे बोली फेसबुक के धरन अपने जो कौन लॉगिन करते से अपना फर्स्ट है होते यूजर नेम अर्थात शते लॉगिन पेज टेर को तो बोली एफबी लॉगिन पेज फेसबुक लॉगिन पेज टेर को तो बोली ओके तो लग इन पेजर क्षेत्र लग इन पेजे फार्ष्ट यूजार नेम चाहिए दें हम पासवर्ड चाहिए फेसबुक लग इन पेज टाइम सवार जो हम गेक्स जेटा चेन्ज देखते चेन्ज तक फेसबुके डेभलपर मध्यम सेट कर डायनिक पेज फ्रंटेंड एक 
তো ঢাকা কলেজের আপনি যে ফ্রন্ট এন্ডটা দেখতেছেন সেটা আপনাদের জন্য হচ্ছে স্ট্যাটিক আর আমরা যখন ব্যাক এন্ড থেকে ডাটাগুলোকে চেঞ্জ করে দিচ্ছি সেটা কিন্তু আমাদের পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে হচ্ছে হলো গিয়ে ডাইনামিক তো কিছু কিছু ওয়েবসাইট আছে ফুললি ডাইনামিক লাইক হচ্ছে ফেসবুকের কথা আপনি চিন্তা করতে পারেন যে ফেসবুকে সবকিছু ডাইনামিক ভাবে আপনার চেঞ্জ হয় আপনার ইউজার নেম পাসওয়ার্ডের উপর ডিপেন্ড করে আপনি সিস্টেমে লগ ইন করেন সেই অনুযায়ী চেঞ্জ হয় যেমন ঢাকা কলেজের আপনাকে যদি আমি ইএমএস এর কথা বলি অর্থাৎ এডুকেশন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের কথা বলি সেখানে কিন্তু প্রত্যেকটা স্টুডেন্টের জন্য ইউজার নেম বা লগ ইন পেজ ওইটা কিন্তু স্ট্যাটিক কিন্তু যখনই ইউজারটা নতুন ডাটা বা ইনফরমেশন ইনপুট দেয় তখনই তার ইনপুট দেওয়া ইউজার নেম পাসওয়ার্ড অনুযায়ী তার পেজটাকে কি করে অর্গানাইজ করে তো এটাকে মূলত স্যার বলা হবে ডাইনামিক ওয়েবসাইট ঠিক আছে ওকে তাহলে আমরা ডাইনামিক আর স্ট্যাটিক এর মধ্যে ডিফারেন্সটা কি বলতে পারি ডাইনামিক এবং স্ট্যাটিক এর মধ্যে ডিফারেন্সটা এটাই বলতে পারি যে সকল ওয়েবসাইটের ডাটা ওরিয়েন্টেশন বা ডাটা রিপ্রেজেন্টেশন ডাটা বেজের উপর ফুললি ডিপেন্ডেন্ট তাদেরকে বলা হয় ডাইনামিক আর যেখানে স্ট্যাটিক ওয়েব পেজটা হচ্ছে যেখানে ইউজ ডাটা রিপ্রেজেন্টেশন ওরিয়েন্টেশনটা সম্পূর্ণরূপে ডাটা বেজের উপর ডিপেন্ডেন্ট না তাকে মূলত স্যার বলা হবে স্ট্যাটিক পেজ मन कर 3 million er moto ba 3.5 million er moto user ache to 3.5 million user tara kintu ei same page tai dekhte pabe eta hocche static page jeta user er input er upor depend kore kaj kore na eta shobai ke by default dekhabe orthat je page tate kono dhoroner apni data manage korte parben na jodi amra static er definition ebhabe di je je website er data apni manage korte parben na thik ache data मन कर डाटा मैनेज करा जा प्लस डाटा बेजर सब कनेक्टेड ना कनेक्टेड ना ता मूलत सर बला स्टैटिक वेब पेज ठीक है वेबसाइट যদি এখানে ডাইনামিকের কথা বলি ডাটা কি করা যাবে ডাটা আমার ম্যানেজ করা যাবে ডাটা ম্যানেজ করা যায় এবং ডাটা বেইজের সাথে কানেক্টেড ওকে তো এটাকে মূলত স্যার বলা হবে আমাদের ডাইনামিক ওয়েবসাইট ফেসবুকে যখনই আমি ইউজার নেম আমার ইউজার নেম আমার পাসওয়ার্ড দিব তখন এক ধরনের আউটপুট দেখতে পাবো আপনি যখন আপনার ইউজার নেম পাসওয়ার্ড দিবেন তখন আপনি অন্য ধরনের ইউজার নেম পাসওয়ার্ড দেখতে পাবেন যেমন ধরেন আমি আমার ইউজার নেম পাসওয়ার্ড দিলাম তানভীর ঠিক আছে তো তানভীর দেওয়ার কারণে এখানে অন্য ধরেন আমার অ্যাকাউন্টটা শো করবে তারপরে মনে করেন এই জায়গায় হচ্ছে কিরণ ইনপুট দিল তো কিরণের ওয়েব পেজটা শো করবে তারপরে মনে করেন এখানে হচ্ছে ইউসুফ ইউসুফ হচ্ছে আহমেদ সংক্ষেপে লিখলাম ইউসুফ ইউসুফ লগ ইন করলে ইউসুফ তার পেজ দেখতে পাবে তাহলে এখানে আপনি একটা জিনিস দেখতে পারতেছেন যে ফেসবুকের যে লগ ইন পেজটা আছে সেটা স্ট্যাটিক পেজ কিন্তু সেখানে যখন ইউজার ইউজার নেম পাসওয়ার্ড দিচ্ছে তখন এই ডিফারেন্ট আউটপুট গুলো দেখতে পাচ্ছে অর্থাৎ তানভীরের জন্য এক ধরনের ওয়েব পেজ ওপেন হয়েছে কিরণের জন্য এক ধরনের ওয়েব পেজ ওপেন হয়েছে ইউসুফের জন্য এক ধরনের ওয়েব পেজ তৈরি হয়েছে ঠিক আছে তো এই যে এক একজন ইউজারের উপর ডিপেন্ড করে এক এক ধরনের ভিউ আসতেছে এটাকে মূলত স্যার বলা হবে ডাইনামিক পেজ আর যদি সহজ কথায় বলি এটা হচ্ছে ডাইনামিক ওয়েবসাইট যে ওয়েবসাইটের ডাটার ওরিয়েন্টেশন রিপ্রেজেন্টেশন এটা সম্পূর্ণ ইউজারের ডাটার উপর বেস করে একদম নতুনভাবে চেঞ্জ হয় ওকে আর 
যদি ডাইনামিকটাকে বাদ দিয়ে আমরা যদি ফেসবুকে লগ ইন পেজটা দেখি লগ ইন পেজটা সবার জন্য একদম সিম্পল তো ওইখানে কোন ধরনের মনে করেন ইউজারের উপর বেস করে এক এক ভাবে কিন্তু দেখাচ্ছে না ওটা কিন্তু সবার জন্য সেম ভাবেই দেখাচ্ছে ঠিক আছে একটা কমন পেজ যেটা ডিফল্ট পেজ যেটা ডাটা আপনি ম্যানেজ করতে পারবেন না ডাটা বেজের সাথে কানেক্টেড না এটা সরাসরি তাহলে সেটাকে মূলত স্যার কি বলা হবে স্ট্যাটিক পেজ বলা হবে কারণ ডাটা বেজের সাথে কানেক্টেড হইলে আপনাকে এক ধরনের লগ ইন পেজ দেখাইতো আমাকে এক ধরনের লগ ইন পেজ দেখাইতো তো আমি একটা সিম্পল এক্সাম্পল দিই তাহলে আপনারা বিষয়টা বুঝতে পারবেন ধরেন আমি এখানে লিখলাম ডাব্লিউ 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 ডট ঢাকা কলেজ ডট এডু ডট বিডি स्टैटिक ड दि फेसबुक मैनेज करते कनेक्टेड बर्तमान डायनिक वेबसाइट अनेक बेसि मैक्सिमाम सब जगह डायनिक वेबसाइट व्यवहार करते 
সবাই ডাইনামিক ওয়েবসাইটটাই পছন্দ করে কারণ এটা তারা খুব ইজি ভাবে ম্যানেজ করা যায় যেমন আপনারা কিছুক্ষণ আগে যে ওয়েব পেজটা দেখছেন ঢাকা কলেজের ওয়েবসাইটটা দেখছেন সেটা আপনাদের পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে স্ট্যাটিক বাট আমাদের আমরা যারা ডেভেলপার আমাদের পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে ডাইনামিক তো যার কারণে আমরা প্রতিনিয়ত এটা কি করতে পারবো স্যার আপডেট করতে পারবো ঠিক আছে এখন একটা কথা সব সময় আপনারা শুনেন যে ফুল স্ট্যাক তো ফুল স্ট্যাকের বিষয়টাতে যদি আমি আসি একটা ওয়েবের একটা ওয়েবসাইটের দুইটা এন্ড আছে একটা হচ্ছে ফ্রন্ট এন্ড একটা হচ্ছে ফ্রন্ট এন্ড আর আর একটা হচ্ছে আমাদের ব্যাক এন্ড ব্যাক এন্ড তো আমাদের মধ্যে এখন যারা ডেভেলপার আছে কেউ হচ্ছে ফ্রন্ট এন্ড এর কাজ করে যেখানে হচ্ছে যত ধরনের কোডিং ডেভেলপমেন্ট এর সেকশনটা হয় যেটা আপনারা কেউ দেখেন না যেমন আমি যদি এইভাবে বলি যে আপনি যখন কোন রেস্টুরেন্টে যান লাইক আপনি সুলতান ডাইনসে গেছেন সুলতান নাইনসে গিয়ে আপনার এখানকার ইন্টারিয়র ডিজাইনটাকে দেখলেন বললেন অনেক সুন্দর একটা জায়গা তারপরে মনে করেন যে খুব সুন্দরভাবে হচ্ছে সেটা ডেকোরেশন করছে ফ্লোরটাকে খুব ওয়েল মনে করেন ফার্নিশড করছে তারপরে হচ্ছে শীতাতক নিয়ন্ত্রিত ভালো এসি কন্ডাক্ট করছে তো এই যে আপনি যে আউটলুকটা দেখতে পাচ্ছেন সেটাকে মূলত স্যার বলা হবে ফ্রন্ট এন্ড ঠিক আছে যেখানে ইউজার শুধুমাত্র আউটপুটটা দেখতে পায় আর ব্যাক এন্ড হচ্ছে যখন আপনি আপনার কাছির অর্ডারটা দিছেন সেটা তাদের কিচেন যেখানে হচ্ছে কিচেনের ব্যাক এন্ডে কাজগুলো করা হচ্ছে যে কিভাবে করে মনে করেন যে খুব ভালো কাছি বিরিয়ানি তৈরি করা যায় সেটার ইনগ্রিডিয়েন্টসগুলো নিয়ে তারা কাজ করতেছে দিস ইজ কলড ব্যাক এন্ড অর্থাৎ একটা বাসার ড্রয়িং রুমটাকে আপনি যদি ফ্রন্ট এন্ড ফ্রন্ট এন্ড হিসেবে চিন্তা করেন ব্যাক এন্ডটা হচ্ছে হলো গিয়ে সেটার কিচেনটা বা কোনো একটা রেস্টুরেন্টের ইন্টেরিয়রটা হচ্ছে ফ্রন্ট এন্ড আর ব্যাক এন্ডটা হচ্ছে আপনার লাইক হচ্ছে যে কিচেনটা যেখানে হচ্ছে আপনার জন্য বিভিন্ন ধরনের ফুড তারা কি করে প্রডিউস করে ওকে তো এখন দেখেন ফ্রন্ট এন্ড এর জন্য আমাদের মেইনলি দরকার হচ্ছে এইচ টি এম এল সি এস এস চাওয়া স্ক্রিপ্ট ওকে আর ব্যাক এন্ডে আপনার যত ধরনের প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ আছে ফ্রেমওয়ার্ক আছে এগুলো সব কিছুই হচ্ছে ব্যাক এন্ড থেকে আমরা কি করব কন্ট্রোল করব অর্থাৎ প্রোগ্রামিং এর ডেভেলপমেন্টের যত কাজ আছে সব ব্যাক এন্ডে করা হয় আর এই ফ্রন্ট এন্ড ব্যাক এন্ড এর কাজ একসাথে যে করতে পারে তাকে মূলত বলা হয় ফুল স্ট্যাক ঠিক আছে যে আমাদের আমরা যে বলি না ফুল স্টক ফুল স্ট্যাক ডেভেলপার ওকে তো ফুল স্ট্যাক ডেভেলপারের জন্য আমাদের হচ্ছে ফ্রন্ট এন্ড এবং ব্যাক এন্ড এটা দুইটা যদি আমরা শিখতে পারি সেটার জন্যই সেটাকে মূলত বলা হবে স্যার ফুল স্ট্যাক ডেভেলপার অর্থাৎ ফুল স্ট্যাক ডেভেলপার বলতে বুঝায় যার ফ্রন্ট এন্ড এবং ব্যাক এন্ড এর সম্বন্ধে সম্পূর্ণ আইডিয়া আছে তাকে মূলত স্যার বলা হয় ফুল স্ট্যাক ডেভেলপার ওকে তো এখনই যখনই ফুল স্টক ফুল স্ট্যাক ডেভেলপারের কথা আপনারা শুনতে পাবেন তখনই বুঝবেন যে আসলে তার ফ্রন্ট এন্ড এবং ব্যাক এন্ড সম্বন্ধে ভালো আইডিয়া আছে তো ম্যাক্সিমাম ডেতে ফুল স্ট্যাকটা যদি আপনি করতে পারেন এটা কষ্ট হবে তো এটা রোড ম্যাপটা কি আজকে ক্লাসের মনে করেন ডেসক্রিপশনে আমি দিয়ে দিব যে আপনি কিভাবে করে এটা গাইডলাইনটা মানে কিভাবে করে আপনি ফুল স্ট্যাক ওয়েব ডেভেলপার হবেন তো ওইটার হচ্ছে আমি একটা গাইডলাইন দিব যে আপনি কিভাবে কিভাবে গেলে আপনার জন্য সুবিধা হবে তো ওইটার আজকে ডিসক্রিপশনটা আপনাদেরকে দিয়ে দিব আর ক্লাসগুলো যখন আমি করাবো আমি চেষ্টা করব ওই প্রত্যেকটা গাইডলাইন ধরে ধরে আপনাদেরকে দেখানোর জন্য যাতে শুধুমাত্র ইন্টারমিডিয়েটের লেভেলে যাতে আপনি শুধুমাত্র আইসিটিতে ভালো রেজাল্ট করেন এটাই মনে করেন অবজেক্টিভটা আমার না তার সাথে হচ্ছে আপনি যাতে রিয়েল টাইম ওয়েব ডেভেলপমেন্টের কাজটা করতে পারেন সেটাই আমার হচ্ছে লক্ষ্য যাতে আপনারা এটাকে আপনাদের ডে টু ডে লাইফ অ্যাক্টিভিটিতে আপনি ইউজ করতে পারেন এবং মোট কথা এখান থেকে আপনি হচ্ছেন যে আপনি আর্নিং করতে পারেন ঠিক আছে তো এক বছর একটু কষ্ট হবে এগুলো শিখতে কারণ কোন নতুন জিনিস শিখতে একটু প্রবলেম হয় বাট হচ্ছে আপনি যদি করতে পারেন আই হোপ আপনার জন্য আপনার ফিউচার ব্রাইট হবে ঠিক আছে
তো যাই হোক আপনারা এখানে ফন্ট এন্ড থেকে দেখতে পাচ্ছেন যে আমার ফারস্টে হচ্ছে HTML টা চলে আসছে ওকে তো আসলে HTML জিনিসটা কি হোয়াট ইজ HTML সেটা নিয়ে আমরা আমাদের আজকের ক্লাসটা স্টার্ট করব কারণ আজকের ক্লাসে আমি বলছি ইন্ট্রোডাকশন টু HTML এর কথা তো ফন্ট এন্ডে আমার সবার প্রথমে হচ্ছে ওয়েব ডেভেলপমেন্টের ফারস্টে আমার হচ্ছে HTML আসে তো HTML টা কি HTML এর ফুল ফর্ম হচ্ছে হাইপার টেক্সট মার্কআপ ল্যাঙ্গুয়েজ HTML এর ফুল ফর্ম হচ্ছে হাইপার টেক্সট মার্কআপ ল্যাঙ্গুয়েজ হাইপার টেক্সট মার্কআপ ওকে ঠিক আছে হাইপার টেক্সট মার্কআপ ল্যাঙ্গুয়েজ এখন কথা হচ্ছে যে হাইপার টেক্সট মার্কআপ ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যাকচুয়ালি জিনিসটা কি তার আগে বলে রাখি যে আপনারা যে এখন ফেসবুকে যে ক্লাসটা করতেছেন আমার লাইভ ক্লাস করতেছেন একবার আপনারা যখনই অনলাইনে যাবেন যা কিছু ঘটবে যা কিছু দেখবেন সব কিছু কিন্তু এইচ টি এম এল এর মাধ্যমেই ঘটে কারণ এই এইচ টি এম এলটাকে ব্রাউজার হচ্ছে কি করতে পারে রেকগনাইজ করতে পারে ঠিক আছে ব্রাউজার শুধুমাত্র একটা পেজ কে রেকগনাইজ করতে পারে দিস ইজ কল এইচ টি এম এল ওকে তো এইচ টি এম এল বর্তমানে এইচ টি এম এল এর যে ভার্সনটা ইউজ করা হচ্ছে আপনাদের মোবাইল ফোন আপনাদের ডেস্কটপ বা ওয়েবে যত ধরনের ভার্সন ইউজ করা হচ্ছে এইচ টি এম এল এর সেটা হচ্ছে এইচ টি এম এল ভার্সন 5 এইচ টি এম এল ভার্সন হচ্ছে 5 ঠিক আছে তো আমি কেমনে বুঝবো এইচ টি এম এল ভার্সন 5 তো প্রত্যেকটা ফাইলের একটা কিন্তু দুইটা অংশ থাকে একটা ফাইলের দুইটা অংশ থাকে একটা হচ্ছে আমাদের ফাইল নেম একটা ফাইলের দুইটা অংশ থাকে একটা হচ্ছে আমাদের ফাইল নেম আর আরেকটা হচ্ছে এক্সটেনশন ওকে ফাইল নেম আরেকটা হচ্ছে আমাদের এক্সটেনশন এখন দেখেন এখানে আমি হচ্ছে লাইক হচ্ছে লিখলাম ওয়েব আমি লিখলাম এখানে ওয়েব আর এক্সটেনশনে আমি দিলাম এইচ টি এম তো যে সকল এইচ টি এম এল পেজে এক্সটেনশন এইচ টি এম থাকবে সেটাকে মূলত স্যার বলা হবে ভার্সন ফাইভ বলা হবে ঠিক আছে তো এটা হচ্ছে ভার্সন ফাইভ আর ভার্সন ফাইভ আমরা কেমনে বুঝবো যে আমরা যদি স্টার্টিং এ এরকম দেখি ডক টাইপ এইচ টি এম এল এটা যদি আমরা স্টার্টিং এ দেখি তাহলে এটাকে মূলত বলা হবে ভার্সন ফাইভ তো ভয় পাওয়ার কিছু না এটা কি লেখছে এটা পরে আসতেছি তো সহজ কথায় আমরা কিভাবে বুঝবো এইচ টি এম এল ভার্সন ফাইভ যদি আমরা দেখি যে ফাইলের এক্সটেনশন হচ্ছে ডট এইচ টি এম দেওয়া আছে তাহলে সেটা হচ্ছে ভার্সন ফাইভ আর বর্তমানে সব জায়গায় হচ্ছে ভার্সন ফাইভটাকে ইউজ করা হচ্ছে এখন অনেকেই জিনিসটা বুঝতে পারছেন না যে ফাইল নেম এবং এক্সটেনশন জিনিসটা কি যেমন স্যার আপনারা যখন গান শুনেন সং ডট এম পি থ্রি লেখা থাকে না তো এই যে এম পি থ্রি এম পি থ্রি হচ্ছে এক্সটেনশন আর সং হচ্ছে ফাইলের নেম তো সং যে কোনো কিছুই হইতে পারে তাসান ভাইয়ের কোনো সং হইতে পারে ঠিক আছে প্রেম তুমি ওকে তো এই যে সং থাকে তারপর আলো আলো যাই বলেন তো অনেক ফেভারিট একটা গান আমার তো এই যে এখানে মনে করেন যে নামটা লেখা আছে সেটাকে মূলত স্যার বলা হবে আমাদের ফাইল নেম আর লাস্টে ডট এম পি থ্রি দিলে আমরা বুঝতে পারি এটা হচ্ছে একটা অডিও ফাইল এখন এখানে যদি এম পি ফোর থাকে তাহলে সেটাকে আমরা ধরবো কি অডিও প্লাস ভিডিও ফাইল ওকে তো এভাবে করে প্রত্যেকটা ফাইলেরই কি আছে এক্সটেনশন আছে নেচার আছে যেটার মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারি আসলে এই ফাইলটা কিসের জন্য কাজ করতেছেন তো লাস্টে যদি ডট এইচ টি এম থাকে দিস ইস এক্সটেনশন তো এই এক্সটেনশনটা পাইলে আমরা বুঝে নেব সেটা হচ্ছে ভার্সন ফাইভ ঠিক আছে ওকে ক্লিয়ার স্যার এখন এইচ টি এম এল নিয়ে তো অনেক কথাবার্তা বলছি কিন্তু এটা তো বললাম না এইচ টি এম এল জিনিসটা কি স্যার এইচ টি এম এল হচ্ছে একটা স্ট্রাকচার একটা স্কেলেটন কোনো একটা ওয়েবসাইট বা ওয়েব পেজে এটা হচ্ছে স্যার স্কেলেটন অর্থাৎ এটার মাধ্যমে এটা ডিসাইড হয় যে কোন জায়গায় কোন কাজটা করতে হবে কোনটা ট্যাবের কাজ কোনটা হচ্ছে ওয়েব পেজের মেন সেকশনের কাজ কারণ একটা ওয়েব পেজে মনে করেন একটা ওয়েব পেজে বিভিন্ন অংশ থাকে আমি যদি একটা ওয়েব পেজকে এখানে দেখানোর চেষ্টা করি এটা মনে করেন হেডার এটা হচ্ছে আমার ফুটার এটা হচ্ছে সাইড এটা হচ্ছে আমার ব্যাকগ্রাউন্ড ঠিক আছে 
তো এই যে এগুলো হচ্ছে डिफरेंट डिफरेंट সেকশন আমি একটু নাম্বারিং করি 1 2 3 4 এরকম যদি নাম্বারিং করি আরো বিভিন্ন সেকশন আছে তারপরে মনে করেন এখানে কোন স্লাইডার আসলো তো এই যে আমার বিভিন্ন সেকশন আছে তো এইচটিএমএল এর মাধ্যমে এই সেকশন গুলোকে জেনারেট করা হয় অর্থাৎ স্ট্রাকচার দাঁড় করা হয় তাহলে আমরা বলতে পারি যে কোন একটা ওয়েবসাইটের স্ট্রাকচার হচ্ছে এইচটিএমএল এটার মাধ্যমে আমরা ডিসাইড করি কোনটা আমার হেডারের অংশ কোনটা আমার সাইডবারের অংশ কোনটা আমার ফুট এর অংশ কোনটা আমার ব্যাকগ্রাউন্ড তারপর কোনটা আমার ট্যাবের অংশ এগুলো সবকিছু মূলত এইচটিএমএল এর মাধ্যমে আমরা সামনের ক্লাসগুলোতে আরো ডিটেইলসে দেখব ওকে তো স্যার আপনারা মোটামুটি এইচটিএমএল এর কথা যদি এইচটিএমএল এর কথা যদি কেউ জিজ্ঞেস করে যে হোয়াট ইজ এইচটিএমএল তাহলে আপনারা ডেফিনিশনটা ঠিক এভাবে দিবেন যে এইচটিএমএল বলতে মূলত কোন ওয়েব পেজ বা ওয়েবসাইটের স্ট্রাকচার বোঝানো হয় ওকে তো এখন হাইপার টেক্সট মার্কআপ ল্যাঙ্গুয়েজ জিনিসটা কি সেটা একটু বোঝানোর চেষ্টা করি হোয়াট ইজ হাইপার হোয়াট ইজ টেক্সট মানে হোয়াট ইজ হাইপার টেক্সট হোয়াট ইজ হাইপার টেক্সট মার্কআপ ল্যাঙ্গুয়েজ এখানে আমরা যে একটা ওয়েবসাইটের কথা চিন্তা যদি করি ধরেন আমি ধরেন কোন একটা ওয়েবসাইটে গেলাম কোন একটা ওয়েবসাইটে গেলাম ধরেন আমি ডাব্লিউ থ্রি স্কুলস এ গেলাম এটা একটা ওয়েবসাইট এটা সামনে আপনাদের অনেক কাজে লাগবে তো আমি কিবোর্ডের কন্ট্রোল আর ইউ বাটন একসাথে প্রেস করলাম কন্ট্রোল আর ইউ ঠিক আছে তো এখানে দেখেন আমি কিন্তু এখানে সোর্স কোডটা পুরো দেখতে পাচ্ছি যে একটা ওয়েব পেজের সম্পূর্ণ কি কি কোড ব্যবহার করা হয়েছে সবকিছু দেখতে পাইতেছি এটা হচ্ছে স্যার হাইপার টেক্সট ঠিক আছে এটা হচ্ছে আমাদের হাইপার টেক্সট যে আমি এখানে যে সোর্স কোড গুলো দেখতে পাচ্ছি এখানে দেখেন সিরিয়াল দিয়ে সবকিছু দেওয়া আছে এখানে সিরিয়াল দিয়ে সবকিছু কিন্তু দেওয়া আছে ঠিক আছে তো এখানে সবকিছু দেওয়া আছে ফার্স্টেই দেখেন যে এখানে ডক টাইপ এইচ টি এম এল দেওয়া আছে তো যে কোনো ওয়েবসাইটের যদি আপনার সোর্স কোডে ডক টাইপ এইচ টি এম এল দেখতে পান দ্যাট মিনস এখানে হচ্ছে ভার্সন ফাইভ ব্যবহার করা হচ্ছে ঠিক আছে তো হাইপার টেক্সট জিনিসটা কি এখানে দেখেন যে প্রত্যেকটা টেক্সট কি করতেছে ইনফরমেশন ক্যারি করতেছে অর্থাৎ ওয়েব ব্রাউজারে এই টেক্সট গুলো যখন আসতেছে তখন অন্য আউটপুট আমরা দেখতে পাইতেছি অর্থাৎ এইখানে হাইপার টেক্সট বলতে মূলত ইন্টার কানেক্টেড টেক্সট কে বোঝাচ্ছে যেগুলো আমার নতুন নতুন ইনফরমেশন গুলো কি করতেছে শো করতেছে যেমন দেখেন এখানে যে লিংক আছে আমি যদি এটাকে ক্লিক করি এটাকে যদি আমি ক্লিক করি ওকে তো আমি যদি এগুলোকে ক্লিক করি এখান থেকে আমি ইনফরমেশন গুলো বা ইমেজ গুলো পাবো আর আমি যদি আরো সহজ ভাবে জিনিসটাকে একটু বুঝাই তাহলে আপনাদের জন্য বুঝতে সুবিধা হবে হাইপার টেক্সট এর বিষয় আমাদের একটা ওয়েবসাইট এর মধ্যে কি কি ধরনের ডাটা থাকতে পারে ডাটা টাইপস ডাটা টাইপস অফ ওয়েবসাইট কি কি ধরনের ডাটা থাকতে পারে ঠিক আছে তো সেখানে আমাদের কি থাকতে পারে টেক্সট থাকতে পারে তারপর মনে করেন অডিও ডাটা থাকতে পারে ভিডিও ডাটা থাকতে পারে তারপর মনে করেন ইমেজ থাকতে পারে মেইনলি এই জিনিসগুলোই যে কোনো ওয়েবসাইটের বা ওয়েব পেজের মধ্যে থাকে তো অনলাইনে ডিরেক্টলি এই ডাটাগুলো আমরা রাখি না আমরা এই সব ডাটাগুলোকে ইন এ রিটেন রাখি ইন এ রিটেন বা সবকিছুকে আমরা টেক্সট আকারে হচ্ছে টেক্সট আকারে রাখি ঠিক আছে টেক্সট আকারে ওয়েব পেজের মধ্যে রাখি ওয়েব পেজের মধ্যে রাখি ঠিক আছে তো এখন দেখেন আমি যদি এখানে একটা ওয়েব পেজ ডিজাইন করি এখানে যদি একটা ওয়েব পেজের কথা বলি তো এখানে মনে করেন আমি যে এখানে লিখলাম তো এখানে মনে করেন একটা ইমেজ ফাইল আছে এখানে আমার হচ্ছে একটা ভিডিও ফাইল আছে আমি এখানে একটা আইকন দিয়ে দিই আপনাদের বুঝতে সুবিধা হবে এটা হচ্ছে ভিডিও ফাইল আর এটা হচ্ছে ধরেন যে আমাদের কমন একটা জেপিজি ফাইল আর এই যে এই জায়গায় যে লেখাগুলো দেখতেছেন এখানে দেখেন এগুলো হচ্ছে আমাদের টেক্সট ওকে এগুলো হচ্ছে আমাদের টেক্সট আর জেপিজিটা হচ্ছে আমাদের ইমেজ আর এইখানে হচ্ছে আমাদের অডিও আর ভিডিও ফাইল এটা হচ্ছে আমাদের অডিও रिटेन टेक्सट आकार 
তো এখানে আমাদের ধরেন এখানে HTML ট্যাগ আছে এখানে আমাদের এটা হচ্ছে ইমেজ তারপর মনে করেন এগুলো হচ্ছে সব আইকন এখানে যা কিছু আছে তারপর মনে করেন যে এখানে যে আপনারা আউটপুট গুলো দেখতেছেন ধরেন এটা হচ্ছে আমাদের একটা ইমেজ তারপর এখানেও আমাদের একটা অ্যানিমেশন বা প্লে গেম আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে যা কিছু আছে যা আউটপুট দেখতে পাচ্ছেন যেমন ইমেজ যা কিছু দেখতে পাচ্ছেন আর এই লেখাগুলো হচ্ছে আমার টেক্সট সবগুলোই কিন্তু কি আকারে আছে স্যার টেক্সট আকারে আছে আর এই টেক্সট ফাইলটাই যখন ওয়েব ব্রাউজারের কাছে আসে ওয়েব ব্রাউজার সেটাকে কি হিসাবে শো করতেছে আউটপুট হিসেবে শো করতেছে তাহলে এখানে সামারাইজেশন কি হচ্ছে এই রিটার্ন টেক্সটটা আমাদের কার কাছে যায় ওয়েব ব্রাউজারের কাছে যায় ওয়েব ব্রাউজারের কাছে যায় ওয়েব ব্রাউজার এই টেক্সট অনুযায়ী আমাদের কি করতেছে স্যার আবার সেম ওয়ে পেজটাকে যেটা হচ্ছে আমাদের সার্ভারে মনে করেন এটা হচ্ছে সার্ভার এন্ডে দেওয়া আছে সেম জিনিসটা টেক্সট আকারে আমাদের কোথায় চলে যাচ্ছে ওয়েব ব্রাউজারে চলে যাচ্ছে এবং ওয়েব ব্রাউজার সে অনুযায়ী আমাদের কি করতেছে স্যার আউটপুটটা এখানে দিয়ে দিচ্ছে ওকে কোনো চেঞ্জ হচ্ছে না তো এখানে দেখেন আমরা একটা জিনিস দেখতে পাইতেছি যে এখানে টেক্সট হচ্ছে টেক্সট এর সাথে কানেক্টেড টেক্সট হচ্ছে অডিওর সাথে কানেক্টেড টেক্সট হচ্ছে ভিডিও কি রিপ্রেজেন্ট করতেছে টেক্সট হচ্ছে ইমেজ কি রিপ্রেজেন্ট করতেছে দ্যাট মিন্স একটা টেক্সট আমার কতগুলো ডাটার সাথে কানেক্টেড এই টেক্সট অডিও ভিডিও ইমেজের সাথে কানেক্টেড এই সিনারিওটাকে মূলত স্যার বলা হয় হাইপার টেক্সট ঠিক আছে অর্থাৎ হাইপার টেক্সট বলতে এমন একটা টেক্সট কে বুঝায় যে টেক্সটার মাধ্যমে আমি টেক্সট ফাইল কে অ্যাক্সেস করতে পারবো যে টেক্সটার মাধ্যমে আমি অডিও ফাইল কে অ্যাক্সেস করতে পারবো যে টেক্সটার মাধ্যমে আমি ভিডিও ফাইল কে অ্যাক্সেস করতে পারবো যে টেক্সটার মাধ্যমে আমি ইমেজ ফাইল কে অ্যাক্সেস করতে পারবো এই যে একটা টেক্সট অন্য ডাটাকে কি করতেছে রিপ্রেজেন্ট করতেছে এই মেকানিজমটাকে মূলত স্যার বলা হয় হাইপার টেক্সট স্যার কি আপনারা কি বুঝতে পারছেন হোয়াট ইজ হাইপার টেক্সট পৃথিবীর যত ওয়েবসাইটে যাই না কেন আমরা এই জিনিসগুলোই দেখতে পারবো এই ক্যাটাগরি দেখতে পারবো এই প্রতিটা ডাটাকে ওয়েব ডেভেলপমেন্ট এর ক্ষেত্রে কার মাধ্যমে রিপ্রেজেন্ট করা হচ্ছে স্যার টেক্সট এর মাধ্যমে রিপ্রেজেন্ট করা হচ্ছে আর এই টেক্সটাই যখন হচ্ছে ভিন্ন ভিন্ন ধরনের ডাটা গুলোকে कथा भिडियो इमेज के रिप्रेजेंट कर दैट मीस मूलत बलापार टेक्सट एक टेक्सट ডিফারেন্ট টাইপের ডাটা কে কি করতেছে কল করতেছে তো হাইপার টেক্সট বলতে বুঝাচ্ছে যে যখন একটা টেক্সট এর মাধ্যমে আমি একটা টেক্সট যেটা আমাকে শো করবে যেটার মাধ্যমে আমি অন্য কোন ডাটাকে অ্যাক্সেস করতে পারবো দিস ইস কল হাইপার টেক্সট বা ইন্টার কানেক্টেড টেক্সট সহজ কথায় যদি বলি হাইপার টেক্সট কে আমরা বলবো ইন্টার কানেক্টেড ডাটা কানেক্টেড ডাটা डाटा गुलस करते मार्कअप लैंगुएज बोलते बुझी वार्ड we understand by markup language markup language bolte muloto sir html tags ke bujhay 
ठीक है से HTML टेक्स के बुझे है मार्कअप लैंग्वेज और तब कौन जगह है कौन आउटपुट टाइम शो कर बे अकोन आमर तो इखने एक तो जिन्हें लॉक को करें अमर जो दी एक तो नीचे दिखे आशी इखने जो दी नीचे दिखे अमर आशी तो इखने अमदे इमेज टे एक तो पोजीशन है आसे वीडियो फाइल टे एक तो पोजीशन है आसे तार पढ़े अमदे इखने जो टेक्स्ट � पॉइंट करें दवा के मुल्क तस्सर बोला है मार्कअप और ये मार्कअप मार्कअप लैंग्वेज बोले ठीक है सर और ये मार्कअप लैंग्वेज टा मुल्क तो कंट्रोल करा है कार्ड माध्यमे टैगर माध्यमे जिगुलो के अमर बोली हटीएमएल टैग्स ओके जब हम सर लॉक करें जे इखने अमादेर अमर जे इटके जो दिया मैं टू ज़ूम करी � तो देखें इखाने आपने वाला एक तो ओपनिंग एरो देखते बच्चन इखाने आपने वाला ओपनिंग एरो देखते बच्चन इखाने क्लोजिंग एरो आपने वाला होच्छन देखते बच्चन तो ये ओपनिंग एरो और क्लोजिंग एरो समुच्चित के बोला है टैग और ये टैग के माध्यम में ही आमादर आउटपुट टाइप एक तो आउटपुट एक एक � तो हेड टैग हमरा जो कौन दी बो हेड टैग एर मुंदे जा किचु कोर बो शॉप किचु आउटपुट किन्तु टैब एर मुंदे शो कोर बे एक बार देखें इकने हेड टैग एर मुंदे की दवा से W3 Schools Online Web Tutorials एक बार ए जे टाइटल टैग दवा कारों ने इकने टैब एर मुंदे हमरा आउटपुट टा देखते बैठे से एक बार ए टैग एर मुंदे जो दी ठीक है सर सर एक अंक इधर फेसबुक शो कर रहे तो आपने जो भी ऑनलाइन कोनो वेबसाइट है जान लाइक यूट्यूब है जान तो आपको देख बन जो टाइटल एंड मोड़ थे हमारे क्या ना की शो कर रहे सर यूट्यूब शो कर रहे तो ये टाइटल टैग के काज होते हैं हमार ये टैब तक तो की कोड़े आउटपुट तक है शो करा चाहे � तब पर देखें नहीं कहने जी स्क्रिप्ट लेखा से स्क्रिप्ट माने हो चाहे ये टा जावा स्क्रिप्ट टेक आज इगुल अमरा सामने देख बो माने प्रत्येक टा जिन्हें शिक्षित बुझाते स्टार्ट कर बो तब वो इकहने हो चाहे हेड टैग का आज धोरे ना मुझे दी अम्म एक टा आउटपुट ही अपना देखे देखा ही ताले अपने रब बुझते बार तो टैग की भावे काज करे शेट एक तो बुझ है जेटा मैं अपने दर के बोलते चाहिए थे सिलम जे आश्चर्य मार्कअप जीनिश टकी मार्कअप बोलते हैं मुल्तो होच्छे पॉइंट कोड़ा बुझ है जे आमर ए जे इमेज ऑडियो वीडियो आमर जे ज्योतो डाटा है से शे डाटा गुलो कौन टा कौन जगह आमा की की कोड़े सर शो कोड़े मार्कअप लैंग्वेज टा मूलों तो कंट्रोल करो है हटीएमएल टैग एस मार्ग में ताला शाहज को तो मार्कअप बोलते मूलों तो मार्कअप लैंग्वेज बोलते हम रहे हटीएमएल टैग के बुची ठीक है सर ओके एक बार देखें अमी ये तो किक तू देखा है अपना दर के धोरे ना मैं एक टेक्स्ट एडिटर ओपन क टेक्स्ट एडिटर ओपन करी हमी सब लाइन टेक यूज़ करी तो शामने आपने देखे वीएस कोड शिक्षा बस बहुत पढ़ के चुने हमी इन देखो ना कोडिंग है स्टडी कोडिंग है अभी जस्ट इंट्रोडक्शन दे आपने देखे देखा थे तो हमारे इक ने टेस्ट तो देखे ना हमी होच्छे इक ने हमार बेसिक हटीएमएल कोड टा लिखते से इकने कौन हटीएमएल कोड की काज करे शेटा मैं बोल बो अपना के तो आमी इकने फाइल दी इटा के होच्छ सेव दिला एकों देखे ना मैं जो दिटा के रन कोडी अपना जो क्या मैं मार्क अपेर विषय डा बुझाई दे सी देखें सर मैं इकन थी के हमार टे पेजेस टेस्ट वो ये लो ओके एक बार एक तर जिनिस देखें सर एक तर जिनिस भालो मोतो अपने लग देखें इखाने अमार की दवा से सर टेस्ट डॉट हटीएम दवा से इटा के सर टैब बोले ठीक है सर इटा के टैब बोले एक बार नामी ये टैब के नाम टके चेंज कर दी दे बर्बो जमान देखें सर आमी किचु को नागे बोल सिलम जे टाइटल टैगर मोते आमी 
ফেসবুক লেখা আছে সেভ আমি ফেসবুক লিখলাম এখন দেখেন এখানে কিন্তু আমার ফেসবুক শো করতেছে আমি যদি লিখি w3 schools online তো ফাইল দিয়ে আমি এটাকে সেভ করলাম আমি এবার এটাকে যদি রান করি এখানে কিন্তু w3 schools online কি করতেছে শো করতেছে তাহলে দেখেন এই টাইটেল ট্যাগের মাধ্যমে আমি কিন্তু কাকে পয়েন্ট করছি এই ট্যাগটাকে পয়েন্ট করছি দিস ইজ কলড মার্কআপ ওকে এখন দেখেন এখানে কোনো কিছু শো করতেছে না তো আমি এটার ভিতরে লিখলাম হলো গিয়া লুল তো এটাকে আমি সেভ করলাম আমি এবার এটাকে রান করলাম তাহলে দেখেন এখানে লুল শো করতেছে তাহলে দেখেন বডি ট্যাগের ভিতরে আমি যা কিছু দিব সেটা এই ব্যাকগ্রাউন্ডটাতে শো করবে অর্থাৎ এটা হচ্ছে আমার বডি এখান থেকে আপনি একটা জিনিস দেখতে পাইতেছেন এই টোটালটাই কিন্তু একটা এইচ টি এম এল পেজ আর এই এইচ টি এম এল পেজের এই সাদা অংশটাকে মূলত স্যার বডি বলা হয় এখন এই বডির ভিতরে আমি যা কিছু লিখবো সব কিছু কিন্তু এখানে শো করবে সেটা কিন্তু ট্যাবে আমাকে শো করতেছে না ট্যাবের মধ্যে আমি যা লিখছি সেটাই কিন্তু শো করতেছে এখন দেখেন আমি যদি এখানে এই ট্যাগের টাইটেলের মধ্যে লিখি লুল মনে করেন এটা যদি আমি রান করি তাহলে পুরাই মনে করেন লুলায়িত অবস্থা এখন আপনি এখানে বিভিন্ন ধরনের কাজ করতে পারবেন লাইক হচ্ছে হেডিং ট্যাগ দিতে পারবেন এইচ ওয়ান দিতে পারবেন এইচ ওয়ান ট্যাগটাকে এইচ ওয়ান দিতে পারবেন তো এইচ ওয়ান ট্যাগটা আমি লিখলাম ফাইল দিয়ে এটাকে আমি সেভ করলাম তো আমি এটাকে যদি রান করি তাহলে দেখেন এটার কি হয়েছে একটু এফেক্ট চেঞ্জ হয়েছে এটা একটু বোল্ড হয়েছে তো আমি ট্যাগের মাধ্যমে কিন্তু মনে করেন স্পেসিফিক ডাটাকে কি করতে পারতেছি টার্গেট করতে পারতেছি এই যে ট্যাগের মাধ্যমে যে আমি স্পেসিফিক ডাটা গুলোকে পয়েন্ট করতেছি দিস ইজ কল মার্ক আপ ল্যাঙ্গুয়েজ তো এইচ টি এম এল এর হাইপার টেক্সট মার্ক আপ ল্যাঙ্গুয়েজ বলতে মূলত বুঝাচ্ছে হাইপার টেক্সট বলতে কি বুঝাচ্ছে যে টেক্সট বিভিন্ন ধরনের ডাটাকে কি করতেছে রিপ্রেজেন্ট করতেছে বা এক্সেস করতেছে সেটাকে মূলত বলা হবে হাইপার টেক্সট কারণ আমরা এইচ টি এম এল এর টেক্সট এর মাধ্যমে ডাটা গুলোকে কি করি ফেচ করি বা টেক্সট এর মাধ্যমে ডাটা গুলোকে ওয়েব ব্রাউজারের মাধ্যমে রিপ্রেজেন্ট করি দেন কোন জায়গার ডাটা মানে এই যে বিভিন্ন ধরনের ডাটা আছে এই ডাটা গুলোকে কোনটাকে কোন জায়গায় সেন্ড করব কোন পোর্শনে সেন্ড করবো এটাকে পয়েন্ট করে দেওয়াকে মূলত স্যার বলা হয় মার্ক আপ ল্যাঙ্গুয়েজ ইনফ্যাক্ট আপনারা যদি দেখেন আমি আর একটা ট্যাগ ইউজ করতে চাই ধরেন আমি এখানে ইউজ করলাম মার্ক ইউই আর এখানে আমি দিলাম মার্ক উই এটার মধ্যে আমি দিলাম হলো গিয়ে ব্রেকিং নিউজ টিভি চ্যানেল গুলোতে আপনারা মেবি দেখেন এরকম টাইপের যেতে থাকে রান করলাম তো দেখেন ব্রেকিং নিউজটা কি করতেছে মুভ করতেছে তো আমি এই ট্যাগ এর মাধ্যমে সিলেক্ট করতে পারতেছি যে কোন কন্টেন্টটা কিভাবে শো করবে তো আমি যখন এখানে মার্ক ইউ ট্যাগ দিছি এটা কিন্তু ব্রেকিং নিউজ এর উপর এফেক্টটা ফেলতেছে এইচ ওয়ান এর উপর এই যে এই লুল এর উপর কোন ধরনের কি করতেছে না স্যার ইফেক্ট ফেলতেছে না তো আমরা যদি একটু আর একটা ওয়েবসাইট এর ঢাকা কলেজের সাইটটাতে একটু যাই ঢাকা কলেজের সাইটটাতে যদি যাই তাহলে আপনি এখান থেকেই দেখতে পাবেন যে এখানে বিভিন্ন সেকশন আছে যেমন লেটেস্ট নিউজ এর একটা সেকশন আছে আপনারা ওয়েব পেজে যদি ইন করেন তাহলে আপনারা দেখতে পাবেন স্যার এই যে স্যার লেটেস্ট নিউজ এর এই অংশটা আপনারা দেখতে পাইতেছেন এখানে আমাদের ডাটা কি করবে স্যার এখানে ডাটা গুলো আমাদের এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় কি করে স্যার মুভ করে লেটেস্ট নিউজ এ ওকে এই যে লেটেস্ট নিউজ এর যে ব্যানারটা আছে এখানে আপনি যখন যাবেন তখন দেখবেন ডাটা এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় কি করতে থাকবে স্যার মুভ করতে থাকবে স্যার এই যে দেখেন ডাটাটা মুভ করতেছে যে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় মুভ করতেছে দিস ইজ কল মার্ক ইউ তো এইভাবে করে কোন ডাটাটা লেটেস্ট নিউজে যাবে কোনটা হচ্ছে হলো গিয়ে আমাদের বডি স্ট্রাকচারে যাবে এগুলো মূলত হচ্ছে হলো গিয়ে এইচ টি এম এল এর মাধ্যমে আমরা কন্ট্রোল করতে পারবো স্যার হাইপার টেক্সট মার্ক আপ ল্যাঙ্গুয়েজ এর ব্যাপারটা কি স্যার আপনাদের ক্লিয়ার হয়েছে কি না আমাকে একটু জানান স্যার কমেন্ট সেকশনে তো আমরা এইচ টি এম এল রিগার্ডিং কথাবার্তা বলছি যে হাইপার টেক্সট মার্ক আপ ল্যাঙ্গুয়েজটা কি হাইপার টেক্সট কি জিনিস মার্ক আপ ল্যাঙ্গুয়েজটা কি জিনিস সেটা আপনাদের ক্লিয়ার হয়েছে কিনা স্যার ওকে 
তো এবার আসা যাক একটু এইচটিএমএল নিয়ে কথাবার্তা বলি যে এইচটিএমএল বলতে মূলত স্যার ট্যাগ এর সমষ্টিকে বোঝায় স্যার ট্যাগ জিনিসটা কি এই ওপেনিং অ্যারো আর এই ক্লোজিং অ্যারো সমষ্টিকে মূলত স্যার বলা হয় ট্যাগ ঠিক আছে স্যার তাহলে আমরা একটা জিনিস ক্লিয়ার করলাম যে এইচটিএমএল বলতে মূলত ট্যাগ এর সমষ্টিকে বোঝায় আর ট্যাগ হচ্ছে আমাদের সহজ কথায় ওয়েব পেজের পয়েন্টার পয়েন্টার বা হচ্ছে মার্কআপের কাজ করে মার্কআপের কাজ করে আর এই পয়েন্টার ট্যাগ কি আরেকটা নামেও ডাকা হয় সেটা হচ্ছে স্পেসিফায়ার ওকে অর্থাৎ ওয়েব পেজের কোন পোর্শনে কি কাজ করবে সেটা ডিপেন্ড করে সেটাকে হচ্ছে ফাইন ইয়ে করে ডিটারমাইন করে যেমন এই টাইটেল ট্যাগটা কোথায় কাজ করতেছে এই টাইটেল ট্যাগটা জাস্ট একটু রান করি তাহলে বুঝতে সুবিধা হবে এই টাইটেল ট্যাগটা আমাদের হচ্ছে এই ট্যাবে কাজ করতেছে এই বডি সেকশনটা আমাদের এই জায়গায় কি করতেছে কাজ করতেছে দিস ইজ কল স্পেসিফায়ার অর্থাৎ আমি এই টাইটেল এর মধ্যে যা যা করব ধরেন আমি টাইটেল এর মধ্যে লিখলাম ফেসবুক আমি এটার মধ্যে লিখলাম হলো গিয়ে ফেসবুক ওকে এটার মধ্যে লিখলাম ফেসবুক এখন আমি যদি এটাকে রান করি আচ্ছা সেভ করি নি আমি ফাইল দিয়ে এটাকে সেভ করলাম আর এবার এটাকে আমি রান করলাম এখানে আমার ফেসবুক চলে আসছে তো দেখেন এটা শুধুমাত্র স্পেসিফিক ভাবে এই ট্যাবের মধ্যে কাজ করছে সেটা কিন্তু এই জায়গাটাতে আমাদের ব্যাকগ্রাউন্ডে কাজ করে নাই ওকে তাহলে দেখেন ট্যাগ এর মাধ্যমে আমরা ওয়েব পেজের স্পেসিফিক পোর্শনে বা স্পেসিফিক পার্টে স্পেসিফিক কাজগুলোকে কি করতে পারতেছি কমপ্লিট করতে পারতেছি এগুলো একটু মনে রাখবেন এগুলো মনে রাখলে আপনাদের জন্য কোডিং করতে জিনিসটা ইজি হবে আপনাদের বুঝতে প্রবলেম কম হবে যে আসলে ট্যাগ এর কাজটা কি আমি ট্যাগ এর কাজটা কোনো কিছু দেখাই নেই জাস্ট বুঝাইছি ট্যাগ ওয়েব পেজে বিভিন্ন পার্ট থাকে যেমন এটা আমার হচ্ছে হেডার মনে করেন এখানে ফুটার আসবে সামনে এটা সাইড বার মানে আমি একটা ওয়েব পেজ কে বিভিন্ন পার্টিশন করব যেমন একটা জায়গা যখন আপনাকে দেওয়া হয় ফ্লোর দেওয়া হয় সেখানে কয়টা রুম হবে একজন ডিজাইনার বা একজন আর্কিটেকচার সে কি করে যে ইন্টারভিউ ডিজাইন করে রুম গুলো কিভাবে হবে দেখতে সুন্দর হবে তো এই যে পার্টিশন করাটা এই সবকিছুই মূলত এই ট্যাগ এর মাধ্যমে কন্ট্রোল করা হয় দ্যাটস ওয়াই এই ট্যাগটাকে মূলত আমরা কি হিসেবে কনসিডার করি স্পেসিফায়ার হিসেবে কনসিডার করি ওকে ঠিক আছে স্যার আর যদি স্যার বিষয়গুলো কঠিন লাগে আমাকে একটু জানাবেন না বুঝার কিছু নাই স্যার আমি যেগুলো বলতেছি মনোযোগ সহকারে শুনলে বুঝতে পারবেন ঠিক আছে আচ্ছা এইচ টি এম এল এর জন্য আমরা টেক্সট এডিটর ইউজ করব তো আমরা হচ্ছে ভি এস কোডটা ইউজ করবো এটা পপুলার এটা আমরা আমাদের সি প্রোগ্রামিং এর জন্য ইউজ করতে পারি আর ডাটাবেজ এর জন্য তো আমরা এস কিউ এল ইউজ করবো এটা সামনে ও আচ্ছা ডাটাবেজ তো আপনাদের নাই এবারে সিলেবাসে চ্যাপ্টার ফাইভ পর্যন্ত তো চ্যাপ্টার ফাইভ এরটা পরে আসি ভি এস কোডটা আমরা ইউজ করব কোড এডিটর হিসেবে ঠিক আছে আমি সাবলাইম ইউজ করতেছি বাট হচ্ছে যেটা পপুলার ওইটা নিয়ে যাওয়াটাই ভালো তো ট্যাগ বলতে মূলত এই ওপেনিং অ্যারো আর এই ক্লোজিং অ্যারো কে বোঝায় এখন স্যার ট্যাগ এর কিন্তু দুইটা পার্ট আছে পার্টস অফ ট্যাগ পার্টস অফ ট্যাগ ওকে তো ট্যাগ এর কিন্তু দুইটা পার্টস আছে একটা হচ্ছে ওপেনিং ট্যাগ একটা হচ্ছে ক্লোজিং ট্যাগ যেমন স্যার দেখেন আমি এখানে এইচ টিএমএল ট্যাগটা ওপেন করছি আবার সেম ট্যাগটাই লিখছি কিন্তু একটা স্ল্যাশ দিয়ে তো এটা হচ্ছে আমাদের ক্লোজিং ট্যাগ আর এটা কিন্তু আমাদের স্যার ওপেনিং ট্যাগ তো যেই ট্যাগ এর সাথে আমাদের কোন ওপেনিং কোন স্ল্যাশ থাকবে না সেটা হচ্ছে আমাদের ওপেনিং ট্যাগ আর যেটার সাথে স্ল্যাশ থাকবে সেটা হচ্ছে ক্লোজিং ট্যাগ ঠিক আছে তো স্যার আমি আবার বলতেছি এইচ টি এম এল ট্যাগ এর পার্টটা বলতেছি এই ওপেনিং অ্যারো আর এই ক্লোজিং অ্যারো ব্যবহার করেই মূলত হচ্ছে একটা ট্যাগ ক্রিয়েট করা হয় ঠিক আছে ওপেনিং অ্যারো এবং একটা ক্লোজিং অ্যারো ব্যবহার করে ট্যাগ তৈরি করা হয় আর এই ট্যাগ গুলোর নাম দেওয়া আছে যেমন আমি মাঝখানে এখানে যেটা লিখছি এইচ টি এম এল তো এটাকে মূলত স্যার বলা হয় ট্যাগ নেই ঠিক আছে এটাকে বলা হয় ট্যাগ নেই যে কোন জায়গায় এটা কি কাজ করবে বা এটার এই ট্যাগটার নাম কি ঠিক আছে বা এটাকে মূলত স্যার বলা হয় অ্যাট্রিবিউট
ঠিক আছে তো এখানে দেখেন এটা হচ্ছে আমাদের একটা ট্যাগ এখানে ট্যাগ এর ভিতরে যেমন এটা হচ্ছে এই ট্যাগটার নাম হচ্ছে ডক টাইপ এইচটিএমএল এটার নাম হচ্ছে এইচটিএমএল ট্যাগ এটার নাম হচ্ছে হেড ট্যাগ এটার নাম টাইটেল ট্যাগ এটার নাম হচ্ছে এইচ1 ট্যাগ ঠিক আছে তো এখানে যা কিছু আমরা লিখতেছি সবগুলোকে কিন্তু আমরা কি হিসাবে কনসিডার করব এক একটা ট্যাগ হিসাবে কনসিডার করব ঠিক আছে এখন ট্যাগ এর দুইটা পার্ট আছে আমি আগেই বলছি একটা ট্যাগ এর দুইটা পার্ট আছে একটা হচ্ছে ওপেনিং ট্যাগ একটা হচ্ছে ওপেনিং ট্যাগ যেমন আমি এখানে লিখলাম এইচটিএমএল এটা আমার ওপেনিং ট্যাগ আর এখানে আবার আমি সেম ট্যাগটাই লিখছি স্ল্যাশ দিয়ে তো স্ল্যাশ যুক্ত ট্যাগ গুলোকে বলা হবে ক্লোজিং ট্যাগ যেমন স্যার আপনারা বলেন তো এটা কি ট্যাগ বলেন তো এই হেড ট্যাগটা কি ট্যাগ ওপেনিং ট্যাগ না ক্লোজিং ট্যাগ স্যার এই হেড ট্যাগটা ওপেনিং ট্যাগ না ক্লোজিং ট্যাগ স্যার ভেরি গুড মোটামুটি সবাই ওপেনিং ট্যাগ এর অ্যান্সার দিয়েছে এটা কি ট্যাগ স্যার मूलत सर दू भागे भाग कर कंटेनारेटेनारेटेनारेटेनारेटेनारेटेनारेटेनारेटेनारेटेनारेटेनारेटेनारेटेनारेटेनारेटेनारेटेनारेटेनारेटेनारेटेनारेटेनारेटेन
very good এটা হচ্ছে MP Tech স্তাবনি সবার প্রথমে আনসার দিয়েছে তারপর হচ্ছে G Sat Rimon Noor Shomojit Wasik Salman তারপর Kais Shojibali okay Salman Sheikh dhar ita hoi nai, ita empty tag hoi, container tag nai. Kana ita kono ki nai, closing tag nai. Thikha sa sir? To ee jay, aamra aaj ke jay gula dhek laam, shi gula moda budi kya madhe shabar clear hoi se jay hypertext jini shi taki. Tar por hoche, aapnaar tag ka ke bole, tar por hoche tag ee main objective taki, aar tag ee koi ta ong show, thikha sa? Tag ee koi ta ong show, dui ta ong show, opening tag. Closing tag, ठीक है सर आ tag एक part कोई था tag एक part हो चाहे हो लगी है दुई था वाले ये tag एक part दुई था opening tag closing tag आ classification of tag tag हो चाहे हो लगी है दुई धारों ने एक तो हो चाहे container tag एक तो हो चाहे empty tag okay clear sir तो हमारे बोलते सी j tag एक j tag एक opening tag Closing tag दुई टाइ था के शेता आहोत चाह मधे container tag ठीक है सही container tag और empty tag होते हैं J tag के शुद्ध मात्रो opening tag था के कोनो closing tag था के ना like होते हैं कने br tag use करती img tag use करती तब पर input type ये गुले use करती एगलो होच्छे अमदर शब्ब एमपी टैग है तो कंटेनर टैग है होच्छे ओपनिंग क्लोजिंग दुई टाइ थकता होगे बट एमपी टैग है शुद्ध ओपनिंग थक बे कनो क्लोजिंग थक बे ना तो सर आज के मात्र यह तो क्यों है आज के डिस्क्रिप्शन है अपना दर के अमी ये गुलो दिए दी बो सर बेसिक ऑप्शन गुलो सर दिए दी बो अपना दर के मानी अपना दर के एक टा गाइडलाइन दी बो तो वही गाइडलाइन टा डिटेल्स सामने जो तो सामने दिखे क्लास दाई तो थक बे अपना ना बिशोई गुलो के अपना दर के से क्लियर हुई तो थक बे किंतु इंटरमीडिएट सिलेबस है अपना दर ऐसा जावा स्क्रिप्ट नहीं है कोनो भालो मोतो कोर बैंड तो कौन पृथ्वी जेक पुनो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है आपने रा बेसिक टके धोते वार में अमिशी भावे कोरे ही कोड़ा वो जब तक आपने रा शुद्ध मातो प्रोग्रामिंग खाता ही लिखते उपभोक्त ना होन आपने रा शेर दिए प्रैक्टिकल कोने इंप्लीमेंटेशन कोटे बारे ना अमिशी भावे शिकाना � ठीक है सर कारण मोबाइल फोन और तो तो मने करें कन्वेनिएंट ना आमी ये तो मने करें जे ये तो चाय जे आपने ला जो भी शॉप ऑफ़ है कंप्यूटर के थ्रू तो ही प्रोग्रामिंग करें आर जरा मने करें जे आशा लाइसेंटी पर तो कंप्यूटर लागे ना तादें जो ना होते हैं लोग ये एक मिनट नहीं रो बोता कारण आपना कंप्यूटर टा लाग बे विशेष करे चैप्टर फोर फाइव सिक्स कॉलेज जनो आपना कंप्यूटर टा लाग बे जो दी था के बार कारों के स्थिति के शेयर करे कुर्ते बने खूबी भालो आ जो दी एकांत ही ना था के ताले आपने स्मार्टफोने ट्राई कुर्ते था के किंतु चिस्ते को बन कंप्यूटर रिकॉर्डिंग कॉलेज जनो ठीक माध्यम में आपने उपकर हुई से तो आवश्य कमेंट सेक्शन में जाना भी नहीं बंग आपना फ्रेंड के फ्रेंड ऐसा तो आवश्य शेयर कर दें और नो दर क्यों शिक्षा सुझाव दी बैंड ठीक है सर तो आज के मौत ऐसा तो क्यों नेक्स्ट क्लास से आप देखा होगा सर थैंक यू